लेट्स कंटिन्यू अवर कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं सेंटर ऑफ मास समझा रहा था और मैंने मेरे पिछले लेक्चर में लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम समझा दिया था और लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम पर मैंने आ, दो प्रॉब्लम्स भी कराए थे एक तो स्पेशल केस था अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम और दूसरा एक मैंने एक मास सिस्टम बनाकर दिया था एक्स एक्सेस के अलॉन्ग नाउ लेट मी कंटिन्यू दो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वेप प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम इफ वी हैव गॉट अ प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेनर टर्म अ प्लेनर मींस द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन एक एक्स वाई प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा और डिस्क्रीट का मतलब है कुछ फिक्स पॉइंट पर कुछ फिक्स मासस कंसंट्रेटेड होंगे प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम लेट अस से दिस इज एक्स वाई प्लेन और इस एक्स वाई प्लेन पर एट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव गॉट फ्यू मासस कंसंट प्लेनर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज कंप्लीट इज कंप्लीट मास इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन एंड वी आर डिस्क्राइबिंग इट बाय द टर्म डिस्क्रीट बिकॉज फिक्स मासस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट फिक्स पॉइंट यह सारे मासस कुछ पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है यह कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है फॉर एग्जाम्पल दिस इज मास एम वन लाइंग एट x1 y1 this is mass m2 lying at x2 y2 this is mass m3 lying at x3 y3 this is mass mn lying at xn y n is tarah se alag alag point par yah kuch alag alag masses distributed hai and we wish to determine their center of mass definitely since the complete mass system is lying on xy plane hence center of mass must also lie on xy plane isliye is pure mass system ka center of mass bhi xy plane par hi hona chahiye there must be some x coordinate of center of mass there must be some y coordinate of center of mass kahin is jagah par center of mass hona chahiye jiska kuch x coordinate bhi hoga aur y coordinate bhi hoga and we need to determine the location of the center of mass we need to determine x coordinate of center of mass we need to determine y coordinate of center of mass now in what manner once again x coordinate of center of mass and y coordinate of center of mass they are determined by two separate equations hum do equation banayenge x coordinate determine karne ke liye hum ek alag equation banayenge y coordinate determine karne ke liye hum ek alag equation banayenge aur do alag alag equation ke dwara x aur y coordinate ko hum separately determine karenge वंस अगेन अवर लॉजिक वुड रिमेन सेम हम एक रेफरेंस एक्सेस लेंगे और उस रेफरेंस एक्सेस के अबाउट हम पूरे मास सिस्टम का मोमेंट डिटरमाइन कर ले देन वी विल कॉन्सेंट्रेट कंप्लीट मास एट अ पॉइंट और फिर हम इस पॉइंट मास का उसी रेफरेंस एक्सेस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करेंगे एंड इफ दैट मोमेंट comes out to be the same value as the mass the moment of mass system in that case that point would be termed as center of mass main mere is concept ko isi samay apply karke dikhata hu pehle what about the reference axis humne kaha hai reference axis must always be perpendicular to mass distribution yadi hum x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना चाहते हैं 
यदि हम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना चाहते हैं तो लर्न दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वह पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एक्स कोऑर्डिनेट अवर रेफरेंस एक्सेस वुड बी वाई एक्सेस एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस वाई एक्सेस को लेंगे वाइल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वाई कोऑर्डिनेट अवर रेफरेंस एक्सेस मस्ट बी दिस एक्स एक्सेस बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस अब देखिए मैं दो इक्वेशन सबसे पहले लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन लिखता What is moment of mass m1 about y axis? Y axis से mass m1 की दूरी है x1 and moment of mass m1 about y axis is m1 x1. What is moment of mass m2 about y axis? It's m2 x2. What is moment of mass m3 about y axis? It's एम थ्री एक्स थ्री इस तरह से हम सभी मासस के लिए उनकी y एक्सेस से दूरी x1, x2, x3 यह देखते जा रहे हैं और हम एक एक पॉइंट का पॉइंट मास का मोमेंट y एक्सेस के अबाउट लिख रहे हैं एम वन एक्स वन मोमेंट ऑफ मास एम वन अबाउट वाई एक्सेस एम टू एक्स टू मोमेंट ऑफ मास एम टू अबाउट वाई एक्सेस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन इन दिस मैनर एम एन एक्सेन This is moment of mass, different masses about y axis. Now, what is total moment of mass system about y axis? Total moment of mass system about y axis is this. हमने सभी particles का moment add कर दिया. This is total moment of mass system about y axis. Now, total moment of mass system about y axis निकालने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मास को एक पॉइंट मास बना दीजिए सभी मासस को कॉन्सेंट्रेट कीजिए कॉन्वर्ट कीजिए और उसे पॉइंट मास बना दीजिए इन दैट केस उस पॉइंट मास का जो टोटल मास होगा दैट इज m1 वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन अपू एम एन दिस इज If the complete mass were made point mass, इसे हमने किसी भी x coordinate पर रख दिया इस एक्स वाई प्लेन में किसी भी x coordinate पर रख दिया तो इसकी दूरी y axis के साथ जो होगी that is its x coordinate. Now what is moment of this point mass about y axis? Its total mass into its distance. From y axis, it's a distance from y axis is x coordinate. जहाँ भी हमने इसे रखा है. Now, the definition of center of mass. If total moment of mass system is equal to moment of this point mass, यदि यह दोनों moment बराबर हो जाएँ, तो वह point center of mass कहलाने लगेगा. वहाँ पर जो x coordinate हमने लिखा है, वह x coordinate ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब इसी डेफिनेशन को मैं वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी लगा देता हूं बिल्कुल इसी तरह से देखूंगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस एक्सेस एक्स एक्सेस लेंगे एंड विल टेक मोमेंट ऑफ दिस मास सिस्टम अबाउट एक्स एक्सेस किस तरह से एक्स एक्सेस से पार्टिकल की दूरी होती है इट्स वाई कॉर्डिनेट द वाई कॉर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सेस मास एम वन मास एम टू मास एम थ्री एंड सोन मास एम एन इन सभी का मोमेंट एक्स एक्सेस के अबाउट लिखेंगे एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन टू एम एन वाई एन इस तरह से हमने हर एक पार्टिकल का 
मोमेंट एक्स एक्सेस के अबाउट लिख दिया हमने इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया एंड इन दिस मैन ऑफ दिस बिकम्स टोटल मोमेंट ऑफ मार्क्स सिस्टम अबाउट एक्स एक्सेस अब यदि हम इन सबको कंसंट्रेट करके पॉइंट मास बना देते हैं तो वह जो पॉइंट मास होगा दैट वुड बी दिस और पॉइंट मास का मोमेंट उसी एक्स एक्सेस के अबाउट द टोटल मास इनटू वाई कोऑर्डिनेट एंड इफ इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम देन दैट पॉइंट वुड बी टर्म द सेंटर ऑफ मास एंड इट्स कोऑर्डिनेट would be y coordinate of center of mass this is the y coordinate of center of mass now ab x or y coordinate likhne ke liye main bilkul simplified manner mein yah m1 plus m2 plus m3 up to m n isko denominator mein le aaunga dono hi jagah se aur main x or y coordinate ke liye simplest equation likh deta hu x coordinate of center of mass is M1 X1 plus M2 X2 and so on up to Mn Xn all upon M1 plus M2 and so on up to Mn. यह equation तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही दिख रही है जैसे हमने linear mass system में लिखी थी x coordinate of center of mass determine करने के लिए. और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी जो इक्वेशन बनी है इट्स एनालॉगस इट्स सिमिलर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू एन सो ऑन अप टू एम एन वाई एन होल अपॉन एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन अब इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे आई मे री राइट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई एक्स आई समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई समेशन ऑफ एम आई एक्स आई मीन एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम टू एक्स टी एंड दिस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई is written as total moment of mass system about y axis upon total mass This is how we'll define summation of mi x i upon summation of mi. इसी तरह से मैं summation of mi y i लिख देता हूँ. Y coordinate of center of masses summation of mi y i upon summation of mi. And what is summation of mi y i? it's total moment of mass system about x axis upon total mass it's total moment of mass system about x axis upon total mass this how will define center of mass of a planar discrete mass system isi baat ko samjhane ke liye main sabse pehle ek problem karata hu sir main theory ko aage samjhaunga dekhiye If 
वी हैव अ मास सिस्टम लाइक दिस मैं एक मास सिस्टम बना रहा हूं और इसका सेंटर ऑफ मास इसी समय आप डिटामाइन करके बता दीजिए इट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस इज मास ऑफ 2 kg placed at 1 comma 1 this is mass of 3 kg placed at 2 comma 3 this is mass of 4 kg placed at 2 comma 2 and this is mass of 5 kg placed at थ्री बाय टू कॉमा माइनस वन इफ दिस इज अ मास सिस्टम मैंने मासस भी दे दिए और उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी दे दिए फॉर सच अ मास सिस्टम टू के जी प्लेस एट वन कॉमा वन थ्री के जी प्लेस एट टू कॉमा थ्री फाइव के जी प्लेस एट थ्री बाय टू कॉमा माइनस वन एंड फोर के जी प्लेस एट टू कॉमा टू फॉर दिस मास सिस्टम टेल मी वेयर इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और वेयर इज द सेंटर ऑफ मास व्हाट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन जी से अप्लाई कीजिए और आंसर बता दीजिए इस लोकेशन को जरूर करेक्ट कर लीजिए इट्स माइनस टू कॉमा टू एस जो इन द बोर्ड वो माइनस टू होना चाहिए उसका एक्स कॉर्डिनेट ध्यान से कीजिए फटाफट नाउ आई ऑल ऑफ यू सॉल्व इट इट्स अ सिंपल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला दैट आई रोट एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर होल अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर एंड यू शुड गेट इट फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी एट इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट के लिए एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री प्लस एम फोर वाई फोर होल अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर एंड यू विल गेट इट Y coordinate of center of mass is one. Hence, center of mass is located at 15 comma 15 by 28 comma one. This is the location of center of mass. Now, what do you mean by the center of mass? Here we mean that. अब हम इन सभी masses को अपनी जगह से हटा दें. इन सभी masses को अपनी जगह से हटा दें. और इसकी जगह पर हम एक सिंगल मास रख दे दैट मास मस्ट बी प्लेड प्लेज समवेयर हियर और वह जो पॉइंट मास होगा वह उसका टोटल मास उतना ही होना चाहिए जितना पूरे मास सिस्टम का था दैट इज 14 के 14 के का एक पॉइंट मास रखना होगा और 14 के का यह जो पॉइंट मास है 15 बाय ट्वेंटी एट यदि इस जगह पर हम 14 के का मास रख दें तो इस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पूरे मास सिस्टम का होना चाहिए पूरे मास सिस्टम की जगह पर एक पॉइंट मास 14 के का इस जगह इस पॉइंट पर रख के सिस्टम को एनालाइज करा जा सकता है अब लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम देखने के बाद प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम देखने के बाद अब हम थ्री डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है मैं सीधा सीधा इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूं क्योंकि जिस तरह से आपने प्लेनर डिस्क्रीट के लिए इक्वेशन समझी है वो उसी तरह की इक्वेशन आपने लीनियर डिस्क्रीट के लिए भी लिखी थी और उसी तरह की सिमिलर आइडेंटिकल इक्वेशन थ्री डायमेंशनल डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए लिखी जा सकती है जैसे प्लेनर डिस्क्रीट में आपने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी थी सॉरी लीनियर डिस्क्रीट में आपने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी थी लीनियर डिस्क्रीट में आपने दो इक्वेशन लिखी थ्री डायमेंशन डिस्क्रीट में आप उसी तरह की तीन इक्वेशन लिखोगे थ्री डायमेंशनल 
डिस्क्रीट मास सिस्टम हम इस केस में तीन इक्वेशन से लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे और जेड कोऑर्डिनेट के लिए अलग लिखेंगे जो भी मास सिस्टम होएगा, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यह इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासिस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासिस समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई वाइल जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई ऑब्जर्व दैट सिर्फ एक इक्वेशन इधर और एड हो गई लीनियर डिस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ एक इक्वेशन होती थी प्लेनर डिस्क्रिप्ट के लिए दो इक्वेशन और थ्री डायमेंशन डिस्क्रिप्ट के लिए इसी तरह की तीन इक्वेशन लिख दी जाएंगी एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे और तीनों ही कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली तीन अलग अलग इक्वेशन के द्वारा डेटा माइन करेंगे अब इधर मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं आई कैन ऑलवेज जनरलाइज दिस सिचुएशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए दिस इज एनी आई एच पार्टिकल और इस आई एच पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है आर आई एक्स आई वाई आई एंड जेड आई आर इट्स कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आई एथ पार्टिकल इज एक्स आई इंटू आई कैप प्लस वाई आई इंटू जे कैप प्लस जेड आई इंटू के कैप दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी आई एच पार्टिकल पोजिशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम उसका एक्स आई Into I cap. I cap is unit vector along x axis. Y i into j cap. J cap is unit vector along y axis. Z i into k cap. K cap is unit vector along z axis. इस तरह से हम R i लिख सकते हैं. अब हम position vector of center of mass. जो भी सेंटर ऑफ मास जहां पर भी होएगा उस सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी है वाई कोऑर्डिनेट भी है जेड कोऑर्डिनेट भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी डन एस एक्स सी एम इन टू आई कैप वाई सी एम इन टू जे कैप जेड सी एम इन टू के कैप This is position vectors of center of mass. This may, uska x coordinate into y cap, y coordinate into j cap. Ab zara sochiye. Main in this equation ko dono taraf i cap se multiply kar do. This equation ko dono taraf j cap se multiply kar do. This equation ko dono taraf k cap se multiply kar do. इधर भी आई कैप से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आई कैप इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा इधर मैंने जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो जे कैप भी समेशन साइन के अंदर चला जाएगा और इधर भी मैंने के कैप मल्टीप्लाई कर दिया 
तो वह भी समेशन साइन के अंदर चला जाए एंड फाइनली आई मे री राइट अब इन तीनों इक्वेशन को एड कर दो इन तीनों इक्वेशन को एड कर दो तो फाइनली जो इक्वेशन मुझे दिखने लगेगी पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई दिस इज द position vector of center of mass the final equation for any type of discrete mass system ab chahe linear mass system hoga tab bhi yahi equation apply hogi planar mass system hoga tab bhi yahi equation apply hogi aur three dimensional discrete mass system hoga tab bhi yahi equation apply hogi yadi planar linear mass hua to wahan par sirf xi term hi hogi और इधर भी सिर्फ एक्स सी एम ही आएगा प्लेनर मास सिस्टम हुआ तो इधर एक्स आई और वाई आई दोनों टर्म होगी और इधर एक्स सी एम और आर सी एम दोनों टर्म आ जाएगी और थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम हुआ तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे आर सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम इन टू आई कैप प्लस वाई सी एम इंटू जे कैप प्लस जेड सी एम इंटू के कैप दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई इंटू आई कैप प्लस वाई आई इंटू जे कैप प्लस जेड आई इंटू के कैप होल अपॉन समेशन ऑफ So this become this becomes a generalized equation for any type of discrete mass system. बड़े ध्यान से इस बात को देखिए discrete mass system के बारे में यह सारी बातें बताने समझाने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा about continuous mass system which would be a very interesting situation. Note it down. अब हम सबसे पहले सीखेंगे लीनियर कंटेनियस मास सिस्टम इस चीज को समझने में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पहले पूछ लो 